Você já ouviu falar em Denner? Comigo do replay foi, foi um golaço de craque, um gol de placa no Canindé. Fala aí meus amigos, eu sou o Edu, tô aqui no canal Futirinha sem o pé, porque esse aqui é o meu programa, a gente não separou, tá? Toda vez que eu apareço sozinho, os caras pensam que o canal acabou, não, Rafael. Tá no canal, como você pode ver nos outros vídeos Esse aqui é o meu quadro Onde eu faço o meu programa Beleza? Beleza? Então é o seguinte, se você quer mandar uma ideia Pra gente, cara, manda No grupo do Futirinhas, que é mais fácil De eu ficar acompanhando do que no, Na DM do Instagram, que aí eu perdi a conta Não consigo responder mais Denner Augusto de Souza é um jogador Brasileiro que nasceu em 2 de Abril de 1971, cara Você que é mais novo provavelmente Não sabe quem é esse cara e eu vou dizer mais ou menos assim, é um Neymar que morreu precocemente, porque ele morreu só com 23 anos, tá? É um cara que estourou na portuguesa, ele jogava demais, cara, demais, vocês vão ver alguns lances dele enquanto eu tô falando aqui. O Denner tinha uma família de três irmãos, a mãe e o pai. O pai morreu quando ele tinha 8 anos de idade. Quando ele tinha 11, em 1982, ele integrou nas categorias de base da portuguesa, que a portuguesa hoje é um time com sérias dificuldades, mas sempre foi considerada a quinta força do estado de São Paulo. Então, sempre teve times muito bons, cara. Times competitivos que brigavam com os quatro grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Depois de quatro anos da categoria de base da portuguesa, ele foi obrigado a se afastar do clube, porque a família dele estava passando muitas dificuldades financeiras, então os irmãos, o Daniel e os dois irmãos, foram obrigados a ajudar a mãe é, a trazer o sustento para casa. Então, ele se afastou da portuguesa. Isso não impediu ele de continuar jogando, tá? Ele jogava, só que em horários alternativos. Ele estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite ele jogava bola é, por um colégio e ganhava cachê por isso. Então ele acabou se destacando nesses torneios de colégio. Foi sempre o melhor jogador, fazia muitos gols e tal. Um ano depois disso, ele acabou voltando pra portuguesa depois de tentar a sorte no São Paulo. Por dois meses ele ficou na base do São Paulo, mas teve alguns problemas e acabou saindo. Aí ele voltou pra portuguesa, ele já foi direto treinar com o time profissional. Embora defendesse o sub-20, ele já treinava direto desde os 16 anos com o time profissional da portuguesa. Então ele acabou amadurecendo muito rápido e foi um grande líder do time de base da portuguesa. Isso eu falo da base porque é, acaba sendo uma coisa muito importante da carreira do Denner. Em 1991 teve a Copa São Paulo, o Denner tinha 19 para 20 anos, ainda tinha 19. E aí a portuguesa fez 9 jogos naquela Copa São Paulo e ganhou os 9, cara. Com goleadas de 8 a 2, 7 a, 7 a 2... 5x1, tanto que a final contra o Grêmio, a portuguesa ganhou de 4 a 0 o Denner fez um dos gols. A Romão vai na bola, levantou, fechado, tentou Denner, afasta Luiz Carlos. É Luciano André, deu de graça para Denner, vem trazendo, pode pintar um golaço. Golaço! Denner, Denner, o melhor da taça São Paulo, foi para marcar o primeiro do jogo. Na marca de 10 minutos do primeiro tempo, Tener foi para marcar, tá no placar. Portuguesa 1, um, Grêmio 0, sai na frente o time da Lusa. Tem condição de fazer o cruzamento, levantou rasteiro, caiu dos pés do Pereira. Vem trazendo a portuguesa, já fintou Luiz Carlos, bateu cruzado, olha o perigo, pode pintar o segundo. Tener colocou para cima, vai marcar. Gol da Portuguesa! Simval, o artilheiro Simval, na marca de 44 e 30 do primeiro tempo, portuguesa 2, Grêmio 0, na dividida ganha pela Lusa Pereira, nas costas de Denner, já tocou para o camisa 8, o campo está escorregadio, Simval, olha que bola no meio do sufoco, pratico, saiu o goleiro, vai marcar o terceiro, gol! Tico, tá no placar, portuguesa 3, Grêmio 0, a fácil passou pelo Emerson, limpou o lance, tocou para Denner, ajeitou, boa, limpou, vai marcar o quarto, 
Gol da portuguesa! Pereira faz o quarto da Lusa! Goleada no Pacaembu, a Lusa desencanta! Ulisses vai pedir a bola, a portuguesa é campeã da Taça São Paulo! 4 para a portuguesa, 0 para o Grêmio. E a portuguesa venceu por 4 a 0 e foi campeã. O Denner já automaticamente já foi pro time de cima, né? Já tava entre os profissionais, camisa 10 do time, embora na Copa São Paulo ele usasse a 8. E antes disso ele foi é, eleito o melhor jogador da Copa São Paulo. Ele fez 9 gols no torneio e ficou um atrás do artilheiro, que também era portuguesa, era o atacante Simval, que jogou no Botafogo e outros times aqui, fez certo sucesso pro brasileiro. Inclusive fez um... Baita de um golaço de bicicleta quando jogava no Vitória em 2000, cara. Um golaço sensacional. Mais um vídeo é sobre o Denner. E aí o Denner começou a se destacar muito na, na, na portuguesa e tal. É, ele era visto como um dos principais jogadores pro futuro do futebol brasileiro, porque ele era muito novo e tal, se destacar, fazer vários golaços. Tem muitos golaços do Denner. E aí ele já foi convocado pra seleção brasileira mesmo, cara. E lo logo num jogo contra a Argentina, na Argentina, cara. O Denner entrou no segundo tempo com a camisa 14 e deu passo pra gol. Então ele estreou muito bem e já era apontado como um dos principais jovens talentos do futebol brasileiro. Para jogar aí sete minutos com o time perdendo, o pequenino Denner. 19 anos, seleção brasileira. Cara de garoto, jeito de garoto. Mas é um grande batismo, né? Com a camisa amarela, lembra Robinho. Com a do Grêmio, parece Ronaldinho Gaúcho. Era uma mistura dos dois craques, mas na época a comparação foi outra. Eu me lembro de alguém, em 1998. Não, acho que não tem nada a ver eu com o Pelé, Pelé. Acho que foi o maior ídolo do futebol do mundo e dificilmente surgirá alguém igual a ele. E o Denner defendeu a portuguesa de 1991 até 1993, com um empréstimo para o Grêmio e outro para o Vasco em 1994, tá? Na portuguesa, o Denner fez 101 partidas e fez 38 gols. Pelo Grêmio, ele disputou 23 jogos e marcou 4 gols, onde ele foi campeão gaúcho. E também pelo Vasco, ele disputou 17 jogos e marcou 5 gols, foi campeão da Taça Guanabara e, postumamente, ele foi campeão carioca, porque o Vasco acabou ganhando o torneio. Mas isso já foi depois da morte dele. Em 94, com o Denner no Vasco, jogando muito bem, cara. Inclusive, ele deixou o Maradona boca aberto no amistoso entre Vasco e e Nils Old Boys, que o Maradona defendia na época, é, ele já jogou demais, o Maradona ficou boca aberto com o talento que o Denner tinha, e tinha um lobby muito grande pro Denner ir pra Copa do Mundo, cara, porque ele era um cara de muito destaque, muito habilidoso e tal, e ele não era um atacante, ele era um meia de ligação, era um meia atacante, como chamava antigamente, ponta de lança, era o cara que saía do meio campo, fazia desbravando a defesa, então ele passava driblando, cara, era um jogador muito objetivo, e fazia muito lance de gol, cara, além de fazer... Algo... Mas tem bastante gol pela posição que ele jogava e dava muito passo pra gol, cara. Ele era um ótimo armador, um cara muito rápido e muito habilidoso. É lógico que ele tinha o estilo dele, mas misturando salvas as devidas proporções, o Denilson misturava com o Neymar. Ele driblava muito bem e fazia bastante gol, cara. Não tanto quanto o Neymar, mas era um cara de muito objetivo. E aí surgiu o interesse do Stuttgart em contratar o Denner. Beleza, ele tava no Vasco emprestado, a portuguesa... Pediu para ele voltar para São Paulo para fazer uma reunião com os dirigentes do estúdio, que estavam interessados nele. Ele veio para essa reunião, fez essa reunião, estava quase tudo acertado para ele ir para a Alemanha, logo após a disputa da Copa do Mundo. E aí ele voltou para o Rio de Janeiro, isso no dia 19 de abril de 94. Só que chegando ao Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ele estava no banco de passageiro, o amigo dele estava dirigindo, o amigo dele acabou dormindo no volante e bateu o carro numa árvore. É, geralmente é um acidente até leve, porém o Denner... Ele estava dormindo no momento e ele foi sufocado pelo cinto de segurança. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. 5 e 15 da manhã. 400 quilômetros já percorridos e Denner está a menos de 15 minutos de casa. Mas no bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. Com o impacto, o cinto de segurança provoca o esmagamento da laringe e Denner morre por asfixia. Ele viajava com o banco reclinado, usando o cinto, portanto, de maneira indevida. A frente do carro, ou o que restou dela, dá bem a dimensão da violência do acidente. 
mas a placa mantém as consoantes do dono e o número da camisa que usava. Em volta, o trânsito para. Uma pequena multidão se aperta e Denner continua ali, se despedindo dos amigos, jogadores do Vasco e fãs. E após isso teve muitas homenagens, cara, pro Denner. Teve a Copa Denner, que foi jogada por Portuguesa, Santos, Cruzeiro Atlético Mineiro, Botafogo e Vasco. Esse torneio foi vencido pelo Santos na final contra o Atlético. Se não me engano foi 4x2 pro Santos esse jogo. Mas é, teve muitas homenagens ao Denner após a morte dele. Coincidentemente, uns dias depois, duas semanas depois, quem morreu foi o Ayrton Senna, também em 1994, e a morte do Denner acabou ficando de lado por causa da morte do Ayrton Senna, que era o um grande esportista do Brasil na, na, na época, sabe? Ele era maior de futebol e tal, e não é nenhum demérito ficar abaixo do Senna. E o Denner é, deixou viúva e três filhos pequenos, é, quando ele morreu, ele tinha só 23 anos, tinha acabado de fazer 23 anos, era muito novo é, e foi um talento que o mundo deixou de ver, cara, ele possivelmente tinha talento para ser o melhor jogador do mundo é, futuramente, mas acabou não conseguindo chegar tão longe por causa do acidente. E pra gente que é torcedor fica um pouco do gostinho do que poderia ter sido o Denner, do quão longe ele poderia ter ido, será que ele seria o melhor do mundo? Eu acho que ele tinha talento pra isso. Infelizmente ele morreu muito cedo, não foi pra Alemanha, não jogou Copa do Mundo, não jogou muito pela seleção e o Brasil perdeu um grande craque, cara. Foi isso que aconteceu, infelizmente. Bom, eu acho que a minha maior qualidade são dribles rápidos, né? Com velocidade, em direção ao gol, acho que esse é o meu forte. E às vezes eu acho um drible bonito, mais bonito do que um gol. Obrigado, Nélia, por ter nos brindado com a arte do Leste do seu futebol.